be viewers power of omega surely god has been gracious each and every day he is the alpha and omega the beginning and the end i take this wonderful opportunity to invite you to witness the mighty deeds god has done during the clinic of healing seminar which was led by our man of god prophet s s rolinga and pastor elisha tetemeko we saw many who were bound set free from their bondage and those who could not walk be able to walk again surely jesus christ is the same yesterday today and forever Welcome and join us to see this first part. Nguvu ya Omega mtu wa Mungu. Popote pale ambapo unatazama Hallelujah TV. Katika muendelezo wa namna ambavyo Mungu amekuwa akimtumia mtumishi wake Nabii Esas Loringa ambaye amejinyekeza na kutumika chini ya mkono Mungu wa hai. Namo tarehe 8 na tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2021 mtu wa Mungu Nabii Esas Loringa Alifanya kliniki maalumu ya uponyaji ambapo watu wenye matatizo mbali mbali kiwemo magonjo sugu walifika na kumuona Mungu akihudumia katika namna na viwango vya juu sana ambapo watu hao walitoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hizi hapa ni baadhi ya shuhuda zinazotokana na kliniki hiyo sanjari na mafundisho ya neno la Mungu ndani ya siku mbili zilizojaa miujiza tele. Mungu ni roho. God is a spirit. Hana mwili. He has no flesh. Sisi wanadamu. We human beings. Ametupa upendeleo. He has given us favor. Ametupa mwili. He has given us flesh. And a soul and a spirit. Na Mungu kama Mungu And God is God. Hawezi kufanya jambo lolote. He cannot do anything. Pasipo kumtumia mwanadamu. Without using a man. Kwa sababu hana mwili. Because he has no flesh. Mwanadamu a human being anapopiga magoti. When he needs. Kwanza kuomba. To pray. Anapofungua kinywa chake. When he opens his mouth. To start praying. Anapoanza kutoa machozi. When he starts crying. Anamlilia Mungu crying to God. Sababu ya tatizo alionalo. Because of the problem he has. Mungu God. Hawezi kuja mwenyewe. He cannot come himself. Kwa sababu gani? Why? Yeye ni roho. Because he's a spirit. Akija 
if he comes akiwa katika hali hiyo ya ya roho in that spirit hakuna mtu atakayempokea no one can receive him wale wa israeli the people of walipoanza kulia when they started kilio chake kamfikia mungu their cries reached god kilio chake kaanza kufika kwa mungu their cries reached god mungu akushuka mwenyewe god did not come to mtu himself. He looked for him katikati ya watu in the midst of people alipompata when he got the man tuma. he sent him akaenda kutatua tatizo lao he went to solve the problem katika jina la Yesu katika jina la Yesu kila mateso kila mateso kila mateso kila matatizo iliyo nayo toka come out come here come here come here come here come here you book it come here you book it that tatizo that problem you don't have left that come here that time you book it kila tatizo linalokuzalisha heshima kila tatizo linalokuletea aibu that is bringing shame to you kemea 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 you can't you you can't kemea 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 you can't you you can't saya kupona mama your time to be here saya kupona mama so time to be here kesikia kuinuka inuka feel like rising rise kesikia kuinuka inuka feel like mojo rise Oh, dea kombe dea kukemea. Kemea! Rebuke. Kemea! Rebuke. Yes, kuna kemea. Hilo tatizo, hilo pepo, hilo kaka kwenye uchumi, hilo kaka kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako. Hilo pepo. Na kuharibu mimba. Pepo na kuharibu mimba. Pepo na uzuia kuzaa. Pepo na uharibu mimba. Pepo na kaka kwenye tumbo la uzazi. Timon that stays in the house. Rebuke it. Kemea 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 Mwambie wewe pepo uliyoshikilia uchumi wangu uliyoshikilia ndoa yangu unaleta mafarakano kwenye elimu yangu wewe pepo wewe toka come out 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 kwenye ndoa yangu kwenye uchumi wangu kwenye karuma yangu in my toka come out toka come out toka come out kwenye mwili wangu in my body toka come out kwenye macho in my body Kwanza kufurahia kama vile umeshapokea muujiza. Kwanza kufurahia namna hii. Hebu anza kushangilia kana kwamba umeshapokea. Shangilia namna hii. Luka namna hiyo. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Piga makofi, piga makofi. Makofi mengi mengi mengi. Mengi 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 mengi. Ongeza makofi, ongeza makofi. Ongeza makofi, ongeza makofi. Eh. Eh. Sema asante Yesu. Kwa sababu sasa yangu ya kupona ni sasa. Sasa ni sasa. Sema sasa. Ni wakati wa kutoka kwenye aibu yangu, kwenye fedha yangu. Of my shame. Yosha mikono yako tunapomwabudu. Napenda kumkaribisha sasa mtumishi wake. Mtumishi wake. Anapokuja kukuombea hapa sasa hivi fungua moyo wako maneno yote uliyoambiwa sasa ni wakati wa wewe kuyafanyia kazi 
kama ulikuwa ni msikilizaji tu sio mtendaji wa neno tutaona sasa hivi kama ulikuwa ni mtu unasikiliza na ukaelewa sasa ni wakati wako hutamlaumu mtu hutamlaumu mwanadamu sisi sehemu yetu tumefanya sasa wakati wako we kufanya ni sasa haleluya ni sasa mimi kama ni kufundisha nimekufundisha kama ni mtumishi wa Mungu amekaa huko ndani huko falaka kule anamsi Mungu kwamba Mungu yule mtu aliyemwandaa kupokea miujiza yako eh kashaomba mtumishi wake ni wewe sasa haleluya ni wewe saya kuzilisha imani yako saya kuyafanyia kazi mafundisho saya kulifanyia kazi neno la Mungu hakuna wa kumlaumu mtu hutamlaumu mtu kwa sababu sisi tumefanya sehemu yetu toka jana tunaelezea tunaelezea mambo mengi sana nyosha mikono yako jo tunapomwabudu Mungu funika macho yako fungulia macho ya rooni anza kuona jinsi unavyofungulia anza kuona jinsi unavyopokea You are Yahweh 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 Aza sauti yako mbeleza Mwana. Please your voice before the Lord. Inoni kona yako sema asante Bwana Yesu. Thank you Lord Jesus. Kwa ajili ya siku hii ya leo. For this day. Niliyosubiria kwa kiu. That I waited in thirst. Niliyosubiria kwa siku nyingi. That I waited for a long time. Leo. Today. Leo. Today. Leo. Today. Leo. Today. Leo. Ninaona uponyaji wangu. I see my healing. Ninaona upenyo wangu. I see my breakthrough. Ninaona yale ambaye hajawahi kutokea kwenye maisha yangu yakitokea. Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu. Haleluya. Good morning. Good morning and win forever. Good morning. Good morning and win. Say win today and forever. Good morning. Good morning and win today and forever. Good morning win today and forever. Good morning. Good morning win today and forever. Yes. Leo nimekuja kukupa ushindi. I've come to give you victory today. Hallelujah. You are not you are going to win today only. You are win today and forever. Utashinda leo na milele. Hallelujah. Hallelujah. Mm. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Wewe ni Mungu. You are God. Hakuna mwingine. There is no other. Nimeshuka mpaka kwenye vumbi kabisa. I come into the dark. Ili Yesu jina lako linolewe. Jesus name be lifted. Kalia watu hawa wote. Look at all these people. Kila mmoja ana mateso. Each one is suffering. Kwa namna mbalimbali ya maisha yake. The various ways in the life. Wote wanahitaji uponyaji. They all need him. Bwana Yesu. Lord Jesus. Usimpite hata mmoja. Do not pass any one of them. Simpite hata mmoja. Do not leave any one of them. Wewe ulie nipa wito huu. We want to give me this call. Kuitisha hii clinic ya uponyaji. Put this clinic of him. Ulijua kabisa. You knew completely. Kuna mtu umemkusudia kumponya. There is someone that your purpose to be healed. Bwana Yesu. Oh Jesus. Unaponya wote wenye haja ya kuponya leo. You will always we want to be healed. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Hallelujah. Thank you so much 
for your time. Asante sana kwa muda wako. Your time. Muda wako. Is your faith. Ni imani yako. Your faith. Imani yako. Is your time. Ni wakati wako. This is your time. Ni wakati wako. Amen. Hallelujah. Muda wako ndo imani yako. Your time is your faith. Imani yako ni muda wako. Is your time. Huu ndo muda wako. This is your time. Amen. Yes. Huu ndo muda. This is your time. Kulikuwa na wagonjwa wengi sana. There were a lot of diseased people. Wakati wa mkutano wa Yesu. During the crusade of Jesus. Lakini Yesu. But Jesus. Aliwafundisha. He taught them. Nikile kitabu cha Luka sura ile ya 4. The book of Luke chapter 4. Ule msali wa 40. And verse 40. Biblia inasema hivi. The Bible says. Kianzia sasa sana alikuwa katika anasema akatoka katika sinagogi. Akaingia katika nyumba ya Simoni. Naye mkweo Simoni mamaye mkwe alikuwa ameshindwa na oma. Hali wakamwomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye. Akakemea, akaikemea ile oma ikamwacha mara hiyo. Akaondoka aka akawatumikia msali wa 40 Yesu alikuwa kwenye sinagogi akifundisha akawa anatoka akamwona mkwewe mama mkwe wa Petro anaoma kali akakemea ikatoka wakati anaendelea ilikuwa ni jioni amemaliza huduma jioni mwambie jangko jioni jua limezama usiku huo huo Biblia inasema na jua lilipokuwa likichwa maana yake limezama wote walikuwa walikuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akamponya pepo nao wali, walikuwa uh, pepo nao waliwatoka watu wengi wakapiga kelele na kusema wewe u mwana wa Mungu akawakemea asiache kunena kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo amena Haleluya. Yesu alifanya hii huduma ilikuwa ni usiku. Nataka kujua ni usiku baada ya habari hii. Habari inayofuata ni amsari wa 42 anasema hata palipokucha. Umeona maana yake ilikuwa usiku. Akakucha hata palipokucha akaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta tafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Umeona? walipokucha wanasema yule aliyefanya mambo makubwa usiku jukwani Yesu akawa yuko kwake amepumzika wakaanza kumtafuta tafuta wanamtafuta asubuhi Yesu akawasi akamwambia jamani nawaambia nimenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia maana kwa sababu hiyo nalitumwa nataka nikwambie usiku wa leo nimetumwa kwako I am sent to you Asubuhi in the morning. Kinitafuta tafuta. When you look for me. Unioni. You won't see me. Kwa sababu because yanipasa kuhubiri tena injili katika mji mwingine. The gospel in another city. Hallelujah. Lakini usiku huu Yesu alimaliza kazi yote anasema akaweka mikono juu ya wote akawaponya wote sababu alijua akiamka Yesu atakuwa amechoka kwa shughuli ya usiku na anatakiwa apumzike kidogo aamie huduma the ministry wewe uliyekuja hapa so you that have come here zinapona zote zinaondoka zote sina muda wa kurudia asubuhi zote zinaondoka them are going away haleluya mwambie yako zote zinaondoka mwambie yako zote zinaondoka hao waliolala hapa hawa wamepata neema sana kwa sababu hawatapona tu magonjwa yao ila wamelala chini ya miguu ya Yesu yes. oh kwa maana hiyo watapona magonjwa yao lakini watapona na maisha yao yeye mliolala hapa amepata neema wala sikujua kama mnalazwa hapa hakuna magonjwa aliwahi kulazwa hapa tangu tumejenga madhabahu na hata kabla hakuna wagonjwa waliwahi kulazwa hapa 
Nye mlio lala hapa. The ones that are sleeping here. Uhitaji nguvu kubwa kuinuka. You don't need great power to rise. Wewe nisubiri tu. Kiona nakuja. When you see me coming. Jua uponyaji wako umeshaisha. No your healing is already complete. Hallelujah. Na maandiko yako wazi wakati watu wamejaa pale kwenye mkutano kama mlivyojaa. Biblia inasema hivi. Na tazama wakaja anasema kwa anasema ikawa siku zile moja wapo alikuwa akifundisha na mafarisayo na walimu wa Tolati walikuwa wameketi hapo alipotoka katika kila kile kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na uweza wa Bwana ulikuepo apate kuponya watu wamejaa msalimu 18 anasema natazama wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake hata walipo kosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu walipanda juu ya dali wakampitisha waka, uh, waka katika tofali juu wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu naye alipoona imani yao aliwambia alimwambia e rafiki umesamehewa dhambi zako Kwa imani hii mliyoweka hapo. Rafiki mmesamehewa dhambi zenu. You forgiven of your sins. Na baada ya kusema hayo watu wanasema wewe ni nani hata usamee na nini? Yesu akamwambia hivi. Hilo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako au kusema ondoka uende. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam anayo amri duniani ya kusamehe dhambi alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia ondoka ujitwike kitanda chako uende zako nyumbani kwako sali wa 25 mara hiyo akasimama mbele yao akajitwika kile alichokilalia akaenda zake nyumbani kwake huku akimtukuza Mungu Yeye mlio lala hapa ulichokilalia kama umelalia godoro umelala chini kija hapa hakuna kitakachosalia ikikwambia jitwike jitwike ondoka aliye tayari kujitwika nani aliye tayari kujitwika atajitwika atafanyaje ataondoka kwa hiyo now this is your time huu ni wakati wako itaanza huko vurugu zote huko kuja kumalizia. Haleluya. Haleluya. Yeye mlio lala hapa. Hata ukiwa unasikia nguvu hapo inakuja. Wewe kaa hapo. Yes, kaa hapo tu. Utasikia kama maumivu yanaongezeka. Biblia inasema pepo alipotaka kutoka. Hali kawa mbaya zaidi. Anasema naye pepo alipotaka kutoka akamtia kifafa epilepsy. Sasa hivi mapepo yaishajua loringa kaishaingia. Yanataka kukufanya kwamba uumwe zaidi. Wewe tulia. Amina. Yes, wewe tulia, usiinuke usi wewe tulia hapo. Alafu nakuja. Haleluya. Sasa uko tayari. You do miracles so great Holy Spirit thank you There is no one else thank you like Holy Spirit you. Thank you Jesus There is no thank you, one else like you Thank you Jesus You are great Thank you Jesus You do miracles Thank you Holy Spirit so great. Thank you Jehovah no Master Thank you like Jesus you. Kiweka tu mkono juu yako. Kitakachokutokea no kama ni kutapika kama ni nini chochote kinaweza kutokea. Usijizuie. Na najua wengi mmeshapona hapo. There is no one else like you. You are great. You do me 
Oh, 
You can see the reaction of the demon. I dear viewers, some of the infirmities we you feel anger is because of the demon. Every source of problem is demon behind it. But Jesus cares that you can be free. For six months. You cannot have brother. Because of the power of darkness. Where none? Baba Sunday, For six months, that woman was not able to work. And it was a constant. She was not able to work. and you can see her walking by herself. It's an Easter dreaming around you at work in this place. Yes. This is in the moment of the Holy Spirit of God. Probably because she has spinal cord problem. But there is no sickness Jesus cannot cure. Or disease Jesus cannot heal. He took all our infirmities as the cross. And by the stripes of Jesus Christ we are healed.
two months this one has come to work because it has crashed it's power off you can see the name of Jesus Christ she was not able to work you can see her working for the glory of God with legs for two months. Work my friend. Sasa. 
anatembea 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 baba anatembea baba anatembea Yesu akamwambia Petro 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 inua imani yako Yesu alimwambia nifate Petro Petro akatembea Petro akaangalia mawimbi yanakuja akatetemeka Yesu nataka kuzama kaishapona njoo usiogope njoo njoo
nguvu ya uponyaji ishaingia ndani yake ila anaogopa upepo naelewa huyo hapa huyo hapo ara huyo mwambie jirani yako mwambie jirani yako unaogopa upepo ukiogopa tu upepo ukiogopa tu upepo unazama usipogopa tu unaondoka jo huyo hapa anatembea sasa jo anatembea anatembea huyo Yes. Isha ingia miaka mingapi? Miaka saba Miaka saba atembee. Isha ingia kwenye ubongo kwamba akiwaza tu hivi kweli natembea. Ni kama mtoto yule wa de 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 akijisikia anataka kudondoka. Shangilie bwana, shangilie bwana. Hallelujah. sitting room ndio nimekaa kwenye kochi ehe kwenye kochi hapo kinondoni ndio nivoka kwenye kochi bahati mbaya niko ponangala tv bahati mbaya nikaanguka ehe nivoanguka wakanipeleka hospitali ndio hiyo hospitali inaitwa regions ndio hasa wanaenda wamenichukua wame wanaenda huko hospitali wakaanza kunyekea drip wakanekea wakanekea drip wakanichoma dawa ya, ya usingizi na kuna dawa moja nilikuwa allergic, allergic nayo ndio sasa hiyo dawa ikanivimbisha mkono ndio even vimbisha mkono even vimbisha mkono wakaniambia usichome tena hii dawa sasa hiyo dawa hiyo dawa ilikopo ina nguvu sana 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 okay, kwa hiyo umekuwa kwenye mateso hayo toka huo mwaka ni miaka mingapi toka hiyo mwaka toka huo mwaka 2014 mpaka 2021 wow okay sasa mama ndo alikuwa anakuleta kwenye maombi eh ndio mama okay baada ya kuja kwenye maombi tunaona hapo kwenye kwenye tv hapo uliinuka ukawa unahangaika unatetemeka kile baadaye ukatembea na leo kwenye ibada tumekuona kabisa unasimama unasifu unaomba unacheza nini kimetokea baada ya kliniki ya uponyaji uponyaji Mungu ni mwema sana Mungu ni mwema sana hata nyumbani hey. nikopo kwenye kiwanja na practice kutembea nyumbani Nime, hey, nyumbani Nimetembea sijui round ngapi hata sijahesabu. Kwa hiyo ni haijawahi tokea hivyo round hizo. Asijawahi. Mama njo. Mama Nathi. Huyu ataitwa Joshua. Simama huku mama. Mwanao ataitwa Joshua. Atawaponya wengi wenye matatizo yaliyokuwa yanafanana na yake. Eti mama baada ya clinic of healing nini kimetokea? Baada ya clinic of healing tuivorudi nyumbani. Eh? 
ali alifika nyumbani akapata shida kuingia ndani ndio baadaye akawa amelala eh lakini naona alikawa kama mbaya sana lakini wakati hali ilivyokuwa imezidi kuwa mbaya ndio sisi tulikuwa mimi nilikuwa nakiri ushindi na mshukuru Mungu kwa sababu unajua neno la mtumishi alisema hivi atarudi kucheza mpira kama alivyokuwa anacheza alikuwa anacheza mpira sana 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 akiona umri gani alikuwa anacheza na timu ya watu wa umri gani alikuwa form 1 anacheza na watu wa form 6 anacheza na watu wa form 6 yuko form 1 ndio <laughs> na tulikuwa tumepanga kama akifika some ages ya pumpeleke Manchester akaingia kwenye shule ya kucheza mpira. Kwa hiyo alikuwa na mawazo maono ya kwenda Manchester kucheza mpira. Ndio. Na hiyo mipango ilikuwa inaendelea vizuri. Sasa iliisha wakati alipopata tatizo. Mungu ndoto yake haitakufa huyu kijana. Kama yule nani yule anaitwa nani? Mbwana, mbwana nani? Eh. Na huyu huyu Joshua huyu. Ipo siku atasakata kabumbu kwa jina la Yesu. Na atailetea sifa Tanzania na Omega yote kwa jina la Yesu. Ukenima. Eh, kwa hiyo nini kikatokea sasa mama? Baada ya hapo jana yake sasa ambao ni jana. Ndio. Mimi nilikuwa nafua. Ndio. Mara nikasikia mlango nje umefunguliwa. Eh? Na yeye ametoka. Eh? Aka, akawa anatembea. Sasa mimi nikashtuka nilivyosikia mlango umefunguliwa. Eh? Ikabidi nitoke nje. Nilipotoka nje nikamkuta nikaambia unafanya nini usije ukaanguka ukaumia tena ikawa shida. Eh? Akasema ah no niko vizuri na natembea. Kwa hiyo akatembea tu jana akawa anaenda kwenye geti anarudi anaenda nje. Basi baadaye nikamwambia hebu nenda akanchukua huo uchafu nilikuwa nimetengeneza chakula nikamwambia nenda akanitupie. Akachukua ule zile takataka akaenda kutupa kwa sababu ilikuwa jaisi ya kumtuma is like seven years Jesus Christ ulikuwa uwezi kumtuma like seven years yes. can you imagine akachukua uchafu mama yake hajawahi kumtuma kazi yoyote miaka saba seven years nani mtenda miujiza Yesu Kristo Holy Ghost Hallelujah Holy Ghost Holy Ghost fire Holy Ghost fire Wewe ukaonaje sasa mama? Wewe ulionaje hilo tukio? Mimi nilizidi kumshukuru Mungu lakini yeye akasema anataka kuja kushuhudia. Ndio. Nikaambia wewe utakuja kushuhudia ila mimi nitakuja kushuhudia Mungu mpaka pale ambapo nilimwambia Mungu nataka uwe ambapo mimi ninavyoona kwenye ndani yangu Ndiyo. siku ukifika katika hiyo hali nitaenda kumshuhudia Mungu vile ambavyo Mungu ametenda lakini yeye akasema nataka nishuhudie hivi hivi kwanza yeye yeah, alisema nataka nishuhudie hivi hivi maana nikishuhudie hivi hivi ndivyo Mungu atafanya <laughs> imani yenu isipozidi imani ya mafarisayo amwezi kurithi ufalme wa Binguni. Kijana akamwambia mama no, wewe unasubiri mpaka yale makubwa. Mimi haya haya madogo, ninaenda. Nikishuhudia Mungu anafanya. Sikiliza mama nilikupa bottle of water of life. Ile ile mpaka iishe. Amina. Kaka Joshua huyu. Atakuja hapa anakimbia. Hallelujah. Eti wangapi mnamkumbuka huyu kijana? Yule kijana yule. Unajua hata kama na wewe ulikuwa na tatizo lakini ukimwangalia mwenzio unaambia mm, la kwangu hili inawezekana hata ningeahirisha nikaenda nyumbani. Kijana mdogo alafu hali aliyokuwa nayo. Leo mama Joshua mwanao amerudishwa. Joshua umerudishwa. Na maisha yako kuanzia sasa yatakuwa yenye ushuhuda siku zote za maisha yako. Amen amen. Unawaambiaje wengine vijana wenzio na wengine wanaokutazama? Naambia nguvu ya Omega ina nguvu sana. Mazabao ya Omega ina nguvu sana. Naomba mje. Ongeza makofi yako mbele za Bwana.
Ongeza tena makofi yako mbele za Jehova. Say Jehova. Wow. Thank you Lord. Baba, tunafungua ufahamu wake, ubongo, kichote kichokaa kwenye kichwa, ufahamu na moyo. Kilichomwambia ujapona, kiondoke. Ofu iondoke na kila mateso yaondoke. Miguu yake irudi kama alivyokuwa zamani, kama alivyozaliwa. Na mwisho wa siku mikono yake ataweka mikono kwa wagonjwa na watapata afya. Katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Amen. Na mama yake tunamfungua kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi mengi. Mama muache sasa mtumishi wa Mungu hapo. Amen. Au na wewe na lingine? Eh, ana lingine mama. Mimi eh? nataka niwaambie watu. Ndiyo. Kuna changamoto ambazo unapitia. Lakini namshukuru Mungu kuna kitu kimoja alikuwa ananikumbusha. Kila ningetaka kuhuzunika au kutaka kulaumu, Mungu aliniambia busoma kwa Ayubu. Usije ukani ukanitenda dhambi dhambi kwa ajili ya kulaumu hebu yeah. stick on that nikikumbuka hiyo sauti narudi namshukuru Mungu bado namwambia Mungu iko siku utafanya kukubwa kwa hiyo sikuwahi kumlaumu Mungu lakini kuna kuna kuchoka au kuna ku, namna kukata tamaa usikate yeah. tamaa ndio yeah. pigie Yesu makofi Bwana akubariki mama utamuona Joshua wako ukimtuma kila mahali na atafanya na atakuwa mtoto mwema msikivu na mwenye kukupenda maisha yako yote haleluya eh tuje ushuhuda wa pili mama eh kama naweza kusimama tu mama ameisha recover eh ongea nao wow eh msogezee kitu tumeacha nafasi ili wapeane nafasi wa 78 wewe unaeshuhudia eh yes mama yetu mpendwa huyu Mama karibu nguvu ya omega Yesu ataitoshi Na mshukuru Mungu Mama hawajakusikia tena Na mshukuru Mungu mimi kwa jina linaloitwa Mrs. Pagati Ndiyo. Na unatokea wapi mama Natokea Mwanza Unatokea Mwanza Ndiyo alinipigia simu mdogo wangu anayesali hapa hapa Ndiyo. Akanambia kuna kliniki huko inakufaa wewe njoo ndio na mimi siku sita kwa sababu nishaona matendo ya miujiza hapa kupitia wadogo zangu wao mpigie Yesu makofi mengi palikuwepo na mdogo wangu watatu kutoka mimi ndio alikuwa na kansa miaka ishirini kansa miaka ishirini na moja miaka ishirini na moja na kansa e, na alikuwa akinywa vidonge asubuhi 49 ehe mchana 49 ehe na jioni 49 asubuhi anakunywa vidonge 49 mchana mchana vidonge 49 jioni 49 jioni vidonge 49 na vidonge vyenyewe sio kama aspirin ni, ni mavidole kabisa ni ma, kwa muda wa miaka ishirini na moja ishirini na moja ehe lakini akaniambia dada mimi nimepona sikuamini nikaja kumuona amepona amekuwa na nuru mpya hamezi tena dawa kwa hiyo nilivyoambiwa na mdogo wangu na akaponea hapa 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 omega hapa hapa eh sasa nilipoambiwa njoo kuna kliniki nikasema mimi kwa uzaifu nilionao hata niambiwe kliniki ya nini ninakwenda tu Haleluya. Kaja hapa nikitumaini kwamba Mungu yule yule aliyemtoa ndugu yangu kwenye mateso makali ataniponya. Kwa hiyo nilikuwa nimelala juzi pale kwenye godoro. Kwanza Di. nikapata hofu. Afya nilionayo hii na vijana wadogo wananibeba mimi simtaanguka chini. Oh. Nikaingia hofu kubwa ya namna nitabebwaje labda wa Shetani anaweza akaniumiza tena lakini wakanipa moyo wale watenda kazi. Nimeletwa hapo. Unamwona mama nime... alivyobebwa kwenye godoro pale. E, nimebebwa kwenye godoro nikatirishwa hapo. Lakini angalia watu walikokuwa wamelala kwenye godoro kwenye kiti kile hiyo picha. Wakati naingia hapa nikaambia Mungu asifiwe. kila 
sicho pando la Mungu kikatoweke. Ndio. Nilipokaa kwenye kiti tu mtumishi wa Mungu. Nikaanza kusikia moto unawaka, moto unawaka kwenye miguu unawaka unawaka. Kiasi kwamba siwezi na kutembea. Lazima nishikwe mikono. Lakini nimwamini Mungu, nikasema huyu adui atanyamaza. Nikasema maneno mawili nikaona hali imeacha ya kuwaka moto ila sina nguvu kwenye miguu. Kweli mtumishi wa Mungu alivyokuja hapo kwanza kaniambia ondoa hofu. Ondoa kana na hofu na mimi sifa yangu kubwa pamoja na Mungu kunipa mwili mkubwa. Ni muoga <laughs> na hofu sana. Kwa hiyo akaniambia ondoa hofu akanijengea kitu pale sasa cha kukamata muujiza wangu baada ya kuomba akanyanyua na jaribu miguu yangu hii na miaka 23 siwezi kuchuchumaa hivi eh miaka e, mingapi 23 uwezi kuchuchuma kabisa hivi e. hamna na nimekuwa nikiteswa na kisukari miaka 22 e. ni, nimeharibika macho hayaoni vizuri kwa sababu ya sukari na nilipokwenda kwa madaktari kuhusu miguu akasema damu haiflow vizuri kwenda chini kwenye miguu kwa hiyo kwa sababu damu haiflow utakuwa na ganzi tu wakati wote kwa hiyo hata miguu nilikuwa siwezi kutembea hivi ninatembea kwa hofu na wasiwasi lakini sasa juzi nilivyoombewa mtumishi aliniambia hebu jaribu kutrot nikatrot nikaona hata ushetani aliyokuwa ananigandisha miguu nafikiri mliona nilivyokuwa nakimbia nikatoka huko kwenye madhabahu nikakimbia 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 nikamshukuru Mungu ambaye ameigusa hii miguu yangu sasa nikawa napata hofu kushuhudia nitashuhudia sukari au miguu mitupu au nitashuhulikia moyo mpana au macho sasa hao watenda kazi mtumishi wa Mungu mm. hao watenda kazi wako wa Yesu nimewakubali <laughs> nimewakubali kabisa nimewakubali nilipoingia tu leo utashuhudia leo naambia aha bwana sichuhudi nitashuhudia nini bado vingine havijaisha nisuhudie moja tu hata akaja wa pili akanifuatilia watatu wanne watano nikasema eh hivi leo kuna lazima kweli ya kushuhudia hamna sasa hivi ulivyosema nikaona kwamba roho mtakatifu anasema kwamba nisipomwaibisha shetani haya maneno nimeambiwa na mtenda kazi kama hutamwaibisha shetani hata kwa neno moja utampa njia ya kuanza tena msururu wa magonjwa eh, nikaona basi huyu mtenda kazi amenishinda nimekuja naye mpaka hapa nimekuja naye pigie Yesu makofi <laughs> mtenda kazi <laughs> mmoja alisema watoto wa simba ni nini Nyeni simba nyeni. Amen. Jipigieni makofi watenda kazi. Aliamis aliamis mtakunywa juisi. Eh? Kwa kweli ninamshukuru Mungu miguu wow. yangu imekuwa miepesi kwa Mie sababu pesi. ilikuwa mizito kama nimefungwa vyuma. Kwa sasa hivi unaweza kutroti hapa. Kabisa. Pigie bwana Yesu makofi. Haleluya. Eh. Mama ana trot. Wewe unaweza. Mama unaweza ukaina. Eh, unaweza ukachuma chuma. Kabisa kuchuma. Eh? Unaweza kabisa. Kuchuma chuma. Eh, kuchuma mpaka hapa. Eh. Mpaka hapa. I say. Eh. Umetisha mama. Nilikuwa siwezi kabisa. Miaka mingapi? Miaka 23. Miaka 23 ndio umri wa mtu yuko chuo kikuu na ameanza ajira nikienda toilet naenda kama ngombe unaendaje kama ngombe kivipi sasa hebu jaribisha unasimama tu hivi eh eh ndio unajisaidia iwe mkojo unafanyaje hivi 
Mwishwa mungu hivi. Ndo basi hapo. Basi tena nimemaliza hapo. <laughs> Sema mateso fire. Mateso fire. Shetani ana adamu kabisa. Oh yes. Wewe mwanadamu kageuke kuenda chooni kama ngomu. Sema sita kufa ni kiti kwa mateso. Sema fire. 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 Mama sasa hivi chooni. Wewe toka umeombewa chooni. Ah, safi. Ah, nilijaribu mara moja wakati ninaingia. Hey. Nimeona nimeenda asilimia 95. Imebaki. Alafu kaa unasoma na gazeti. Hii tano itamalizikia. Ah, safi kabisa. Yeah. Mama umekuwa mzima. Unaambiaje wengine sasa juu ya madhabahu hii? Kwa, kwa shuda zako na shuda ya mdogo wako. Yaani mimi nawaambia Tanzania nzima na Afrika yote yeah. pamoja na Ulaya na Marekani huko kote waangalie matendo ya Mungu katika TV hiyo ya haleluya Wata, watapata kusisimuliwa maana mimi nimesisimuliwa kutokana na mdogo wangu kuponywa kansa na nikaona hata nije hata sikupona nitakuja kama sikupona nitakuja kwa sababu kwa nini aponywe mdogo wangu mimi nisiponywe Yesu ni wa wote haleluya hey. if you believe who say amen amen if you believe who say amen 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 haleluya Mama mtumishi wa Mungu. Ndio. Ninaomba uendelee kuniombea kwa yani sababu wewe hapa leo tunapiga chapa. Mmoja na nusu toka mume wangu amefariki. Oh, pole mama. Na hii miguu ilichachamaa sana wakati alipofariki kwa ajili ya kukaa chini mpaka tumemaliza msiba. Miguu ika, ikaleta sasa uharibifu mkubwa kwa sababu siku zote nilikuwa natembea ndio baada Yesu kaumaliza acha nikupige power hapa baba katika jina la Yesu masukari fungua kinywa chako hadi sura imebadilika mama macho yote yaponywe urudi kwa kushuhudia macho sukari kila kitu moyo in Jesus name amen mshangilie bwana Yesu amen mama rudi msogeze hapo ehe Hallelujah. Eh, eh. Mama beba na kiti tuone unavyoenda. Mama beba na kiti chako walikuwa wanakubeba na wewe mbebe. Eh. Dear viewers. Alafu tembea. Tusikilize, tusikilize na. Our mother was in front of us whom you can see in the screen. She has been suffering a lot of disease, diabetic eyes, but she received the wonderful testimony of her sister who was ill of cancer for 21 years and she decided to come. And stepping in this place, she encountered the power of Jesus Christ. She has been healed through the hands of Jesus Christ, through the man of God, Prophet S.S. Rolinga. Now she is giving glory to God, and we all of us join her together to glorify God. Glory to Jesus. Hallelujah. Okay, Dada, you are your name? My name is Dada, my mom is here in Boko Basiaya. Okay, you are here and you are here and you are here, mom. Nilikwanza nilianza nikatumiwa kripu na dadangu kutoka Arusha. Ndio. Ndio nikaisikiliza nikahamasika. Hii channel inastembea. Kutoka Arusha kripu inatumwa boko. <laughs> Ehe? Nikaisikiliza nikahamasika nikamuonyesha mume wangu. Ndio. Kusudi niweze kupata ruhusa ya kuja hapa clinic ya Vuini. Ndio. Basi sasa ya kusema chochote na mimi kaanza kujisemesha. Naenda kwanza nipaone kwanza alafu nije niende siku yenyewe. Ehe. Kwa hiyo tarehe saba nikafika hapa. Nikakutana na mtumishi nikawa naulizea utaratibu kwa watu ambao wana matatizo hawezi kukaa kwenye kiti muda mrefu. Walinipa maelezo kwa kweli nilizika nayo, ndio kaondoka nimehamasika kurudi tena kesho yake. Ndio. Bas kesho yake nikafunga safari, nikafika hapa nilipokuwa njiani maumivu yalizidi ya mgongo. Ulikuwa una shida gani kwa muda gani? Toka mwaka ifu mbili na tatu nilifanyua operation ya ramba spinal cord ero 5 na ero 4 Pingili ziri kreki, alafu diski ilichomoka, alafu na wakati wanafanya operation waliondoa cartridge Kwa hiyo pingili moja ni kavu Yote hawe ya kwa kwa dada ulivyo pendeza hivyo Nimeangaika kwa muda mrefu kwa hiyo nikakumbuka hata neno la pastor Elisha alio sema meshaji milikisha magonjwa Minasema ugonjwa ni wakwangu Yaani nishachukulia ugonjwa ni wakwangu kwa sababu nimeangaika muda mrefu sana. Ndio wewe umevaa hilo dela hapo. Ndio wewe unaangaika hapo. 
Ndiyo. <laughs> Kwa ulikuwa una mateso kiasi gani wakati una hiyo shida? Nimepata shida muda mrefu mpaka daktari alisema hivi yani sasa hivi ama tatizo lako hawezi kuisha sasa hivi inabidi uyazoe. Kwa hiyo nimevaa hiyo makoseti mpaka nimechoka. Kwa hiyo ni tatizo ambayo walinajirudia. Mwaka 2005 nirudiwa tena operation. Alafu nkawa naenda kufanyiwa traction kibao huko na kaa mwezi mzima alafu naanza kufanyishwa mazoezi. Kwa hiyo nilishachukulia kwa nalipa hela. Abe. Ulikuwa unalipa hela. Ndiyo nilikuwa nalipa hela. Kama shingapi? Ni hela nyingi ungeweza jenga nyumba mpaka ikaisha toka nimeanza kumwa 2003. Ah. Kulala naona no, tuambiwa hata hapa uwezi lala, uwezi kaa, uwezi lala kwenye godoro. Ulikuwa unalalaje? Nilikuwa natandika kapeti chini alafu nanyanyua miguu kwenye kitanda kwa kusudi niweze kusupport mgongo ufike chini kwa sababu sehemu walikofanyia operation kuna kuna round ya tobo kwa hiyo mgongo augusi chini kiraisi mpaka nikunje miguu. Kwa hiyo inabidi ulale kwenye sakafu. E, sehemu ambayo ni ngumu. Alafu unainua miguu. Inabidi nikunje miguu kusudi mgongo uweze kugusa chini. Ah, ukunje miguu ili huu mgongo uguse chini. Ndio. Ndio unasikia panapoa ndo nakuwa na maumivu yanapungua. Umekuwa kilala hivyo kwa muda gani? Ah, uh, tatizo likijirudiaga huwa nateseka alafu na lakini sasa hivi nilikuwa na miezi miwili naangaika na hayo maumivu. Miezi miwili unalala staili hiyo hiyo. Nalala na shinda hivyo hivyo kwenye kapeti na lala kwenye kapeti kwa siwezi kujigeuza. Na miaka alikuwa anasemaje sasa kwenye hayo mateso? Amezoea kwamba likishakuja limekuja mpaka litakapoisha. Eh. Ndio. Kwa hiyo mnaendaga likizo. Baba mme ashazoea alikija lime Kataa kuzoea magonjwa kwa jina la Yesu. Yaani watu wa leo ibada ya leo nyi. Na fly kwa. Mwambie jina lako clinic of healing. Kovili. Eh sasa wakati wa maombezi nini kilitokea? Kwanza nashukuru Mungu nipata kibali cha kulazo hapo madhabahuni. Ndio. Nilipopelekwa pale Cha kwanza kabisa nilisikia kama unavyoonaga panya wanakatiza kutoka kushukulia kurudi kushoto. Panya. Nilipokanyagishwa pale nilisikia kitu kama panya ametoka hapa akaishia hapa. Eh? Akaja mwingine akatoka hapa akaishia hapa. Nikasema hao ni watoto wangu wawili nao kuwa naomba siku zote. Ah, kumbe na watoto hamna. Eh, nilikuwa natafuta uzata dadangu alivyonitumia kilipa alikuwa anajua anakuja kwa ajili ya watoto. Ya watoto. Ndiyo. Una mtoto kabisa. Nina mtoto na miaka tisa nilipata miscarriage toka 2015 sijaweza kupata tena. Basi mwambie mme mambo ambrigado. Amen. Amen. Napokea. Yaani sasa hivi hakuna kulala chini miguu kakunja utalala vizuri kitandani. Nashukuru baba. Na watoto wataingia wote unao wata. Amen. Napokea baba. Hawataingia kama panya, wataingia <laughs> watoto walio hai. Haleluya. <laughs> Baya alisema alisikia kama panya anatoka ukasema hao watoto wangu wawili hapana wataingia watoto halisi kwa jina la Yesu. Eh? Napokea. Basi ulivoniombea hapo kwanza kabla hujaniombea nikaanza kusikia ubaridi unatoka huku na tetemeka huku mgongoni nasikia baridi kabisa. Nikaanza kutetemeka. Ulivokuja kunigusa yani kwa sababu nilikuwa nishakuza imani kupitia mafundisho niliyosikia kwa pastor Elisha maana alisema hata kama hujapandisha kiwango chako cha imani hata uwekeo mkono wa, wa dhaabu hautaweza kupokea chochote. <laughs> kwa hiyo mimi muda wote nilikuwa na muomba Mungu anikuze kiwango cha imani maana kuna roho nyingine ilikuwa inaniambia naamini miujiza ipo lakini kwa sema kwangu haiwezekani. Najua kabisa nguvu ya madhabahu ipo lakini nasema kwangu naweza nikapona kiraisi hivi. Nikawa siamini lakini najaribu kukataa ile roho ambayo inanikataza kwamba nisiamini. Nikawa naomba pale nasema Roho Mtakatifu usiniache wa karibu na mimi nipandishe kiwango cha imani ndo nkaja nkaguswa nkaona nasimama na mtukuza Mungu kwa hilo na nawashukuru sana watenda kazi walikuwa wakihangaika na mimi ni wanaona kabisa wanalia na naelia ma doctor toka siku ya kwanza kwa kweli nilihudumiwa nili vizuri na washukuru sana pigie Yesu makofi mengi unamuona baba mama hapo alivyo yani kama sijui eh ona wanavyombeba unaona watenda kazi au madaktari Mama hawezi kabisa. Alikuwa amelala siku yani alipokuwa amekaa hapa ni kulala tu. Hawezi. Kwa toka ulivyotoka hapa umeenda umelala vizuri. Kwanza baba ulivyosema ukienda nyumbani uambie ukilala usikuamishe. Yaani ilifika kitanani hata sijaoga sijui usingizi ulinichukuaje. Nimelala kila nikigeuka afu nashtuka nasema au nilikuwa naota nagusa tena mgongoni. Maana nilikuwa siwezi kujigeuza upande wa pili mwenyewe. Kwa hiyo nikishtuka usingizi na kageuka ngaona nimeweza nasema au naota nashika tena. 
Nika, yani siku nzima nimeana nimeamka jioni afu nikakaa tena kwenye kiti nikasema jioni mnifumue nywele nilikuwa nimesuka vitunguu vingi wakanifumua mpaka akamaliza nkanyanyuka vizuri bila maumivu kwa hiyo wamekutoa vitunguu eh <laughs> okay pigie yesu makofi mengi wewe unafikiri ukiumwa hata utakumbuka nywele ni vitunguu eh hicho kichwa tu nakikumbuka kukichana na kukiseti kwa sababu mzima lakini ukiumwa hata ukiletea wigi la 500 Uwezi va. Uwezi. Ah, naona tu vyote sawa. Naambia baba mama kuna wigi la milioni hapa tia kichwa. Kichwa hakikileta tu na kitundika kwenye enga pale. Uwezi kivaa tena. Mwambie Bwana Yesu niponye jumla. Pigie Yesu makofi. Sasa wewe unaonaje na unawaambiaje wengine? Abe. Unaonaje na unawaambiaje wengine? Wengine? Ndiyo wanaokutazama eh? na kukusikia. Naamini kila aliyekuja hapa ana furushi lake. Amen. Na naamini kabisa muujiza upo ni kiasi chao wao kuze kiwango cha imani watapokea kama mimi nilivyopokea. Haleluya, pigie Yesu makofi mengi. Mateso hayatainuka tena mara ya Yes, inua imani yako mama kuanzia leo. Yes, acha tukuombee. Mateso hayatainuka tena mara ya pili na upate watoto katika uzao wa tumbo lako katika jina Yesu na mfungua na mne wako. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu. Dear viewers, this is the wonderful testimony. Our sister, our sister her name is uh, Irida Remam. She came here when she was having a problem. The problem started when she was uh, sick of a lumbar spondrosis and she was operated and the disc was broken of the back. And that's where the legs could not move and she was feeling a lot of pain. And by the grace of God, she went to know about a clinic hearing at the Alsha of Omega and she came here and we had the witness who we received her and she was in agony, she was in pain. But because of her faith and because of the anointing that God has released upon his servant, Prophet Soringa, while he laid his hand upon her, she received her healing, which is completely, completely glory to Jesus. Hallelujah. Put your hand together for Jesus. Wow. Baba engineer. Uh -huh. Kalim. Nguvu ya Omega. Yes. Hallelujah kanisa. Eh hey, safi safi. Hey. Yes. Amen. Hawajasikia. Hallelujah. Amen. Una furaha kweli kweli. Amen. Una furaha kweli kweli. Na ukiwa na furaha ujue atapa kuanzia. Wow. Anzia popote. Kwa kweli sida kwanza Omega nilikuwa sijui kabisa. Ndio. Nimejua tarehe mbili ya mwezi huu wa tisa. Ndio. Kupitia ndugu yangu, dada yangu, mdogo wangu yule ambaye alikuwa amehudumia siku ile chakula uji uji wa watu walipokuwa wamefunga. Ah, okay. Nikitoka mimi ndo namwachia yule. Wow. Yeye ndo alinishuhudia kuhusu huduma ya kinabii katika madhabahu ya Omega. Wow. Unaitwa nani wewe mwenyewe? Majina yangu naitwa David Godfrey Gumbo. David Godfrey Gumbo Gungo wow. Unaishi Dodoma Unaishi Dodoma Ndiyo. Wow eh? Basi baada ya kunishuhudia nikatazama nika kwenye YouTube nikawa sasa kwa sababu ya imani ikaenda kwa kasi nikawa nabadilisha na tazama tukio hili tukio nikawa na hapana nichukue hatua Nikaondoka Dodoma kuja huko Dar es kwa mara ya kwanza hapa niliingia tarehe sita Unamwona baba alivolala hapo chini hapo eh basi nilipofika hiyo tarehe sita kulikuwa na ibada ya matunda ndio na nyumbani walikuwa wameshanielezea ukipokea matunda yale yale matunda yanaweza kuwa ndio uponyaji wako ndio kabla hata ujenda hatua nyingine kwa imani sasa siku ile ya ibada tarehe sita nilikaa pale alipokaa dada mwenye ngoo nyekundu yule ndio ulipoingia baba madhabahuni Yaani moja kwa moja ulinifocus mimi wewe kunitazama mimi ukawa unaonyesha signal fulani kwa watendakazi lakini wakawa kama wamepigwa upofu hawakuelewi ukanifuata pale pale uliponigusa tu mkono wangu kiganja nilijistukia nimetua huku kwenye carpet ulisikia umerushwa mpaka hapa yani ulinirusha kama begi tu wakati mimi na uzito mkubwa nikasitukia <laughs> nimetua huku mbele <laughs> Kama nini? Fikiria ndugu alikuwa amekaa hapo, yule dada mwenye nywele nzuri huyo. Ehe. 
Ni gauni ya huyo. Akajikuta amerushwa pale. Anasema kama begi tu. Kati ya na uzito wa kufanyaje? Kwa kutosha. Eh. Cha kushangaza zaidi na kubeba hivi. Cha kushangaza zaidi watenda kazi nilikuwa kama yule mama aliyoshuhudia wa kwanza kwamba kwa uzito huu kweli wanaweza wakanizuia nisifike chini. Ndio. Lakini nikakuta naelea tu. Unaelea? Chini. <laughs> Ongeza makofi yako. Baada ya hapo ukaniuliza una nini? Sasa swali likawa liko specific sana lakini nikajua shida inaoleta lazima niweke wazi nikakwambia nina shida ya kipengili ya mgongo na ganzi kwenye miguu. Baadaye ukao umenishika ukakutana na hii ambayo nilikuwa natumia kwa ushauri wa madaktari nimeitumia tatizo ile ninalotoka mwaka 2019 kwa mwezu... miaka miwili miaka miwili na miezi saba sasa mpaka hivi leo unapozungumza wow basi ukasema vua itoa kuanzia leo kwa jina la Yesu usiivae tena nikaivua pale ukanifanyia maombezi ukaniambia nikakae lakini pia, pia nije nishuhudie na nikapewa ratiba ya ratiba ya clinic of healing na nilihudhuria kwa ukamilifu mpaka dakika ya mwisho lakini sasa ikafika hatua uliposema kwamba lazima tushuhudie nikasema ah, tatizo langu kubwa ilikuwa ni ganzi mguu wa kushoto pamoja na kiuno pingili hapa ya namba tano. basi hayo matatizo baada ya maombezi yote yakatoka yote yote yakatoka ila shetani akataka anichezee akili akatoa ganzi akatoa maumivu kwenye pingili akaleta tu maumivu ya kawaida kwenye mishipa kama vile watu ambao wamefanya labda physical training muda yes. mrefu sasa na maumivu ambayo ninayo mpaka sasa lakini kwa imani nikasema nikashauriana sasa na na ndugu zangu kama sasa jamani ni sahihi kwenda kushuhudia kwa muda huu wakasema eh hey, kwenye mafundisho ili umwaibishe shetani ni lazima ukashuhudie kwa kiwango hicho hicho ambacho wewe umekiona mabadiliko. Wow. Na mpaka leo asubuhi nilipokuwa nimekwanza niliwasiliana na watendakazi wawili kwa njia ya simu. Mmoja nilimpigia mimi, mmoja alinipigia yeye leo asubuhi kama kunikumbusha. Leo ni ibada na uliahidi kushuhudia usisahau kubeba hii huu mkanda maalum kwa ajili ya kubalance mgongo. Na huu mkanda kwa kweli nilikuwa na uvaa ndani ya masaa kumi kila ipo poleo kwa muda wa miaka miwili na miezi saba. Na sasa tangu umetolewa haujauvaa. Sijauvaa ndio huu hapa mkononi. Jesus. Ongeza makofi yako tena. We unaonaje sasa? Profession yako nimesema ni engineer. Ndio, mimi ni mkandarasi niko pale Dodoma base. Okay. na ninaamini nitakuja na ushuhudiaji ushu mwingine kwa sababu katika mafundisho ambayo ulikuwa umetupa kuna vitu viwili nimekamata lile andiko la Yeremia 32:27 tazama baba tazama mimi ni Mungu wa wote wenye mwili ndio nikaanza kulitafakari mstari kwa mstari kama huu mwili ni wa baba yangu je kuna neno gani gumu nisioliweza Nikajua hapa mimi nishatoboa hapa hakuna kitu. Wameja yako nishatoboa hapa. Nishafanyaje? Nimetoboa. Wameja yako mimi hapa nishatoboa hapa. Wameja yako mimi hapa nishatoboa. Wakumbushe kuna watu wanaandika hapo huo mstari wako. Yeremia Yeremia 32 mstari wa 27. Eh. Tazama mimi ni bwana wa wote wenye mwili. Mm. Je, kuna neno gani gumu nisioliweza? Wow. Oh. Eh. Kwa hiyo yani nimetembe maandiko na mafundisho ya hapa kwa muda mfupi yamejaza imani, yamekuza imani ya moyo wangu. Wow. Baba kwa, kwa tukiachana na mambo ya uponyaji, unabii nini pia mafundisho yamekuchenga? kwa kweli mafundisho ya hapa yani yamesimama hii yani hata baba wewe kweli nimbeba maono kwenye hili neno omega hey. kila nikitafakari omega maana yake mwisho hey. kwa hiyo hapa ni mwisho wa matatizo yote hey. pigie Yesu makofi kama radi sema omega ni mwisho wa matatizo yote hallelujah Wewe una 
mwambie aje wengine. Ma. Una neno gani kwa wengine ambao wapo wanaumwa wanalamba concert. Unajua sisi wa baba kuamini ni kazi. Wewe una neno gani? Ukweli ni kwamba wale wote ambao wananisikiliza wakati huu unaposhuhudia zile gharama zao za kwenda India siju kupanda ndege wazibadilishe ziwe sadaka zi, waje omega. Wow. Gharama zao za kupanda ndege siju kwenda India siju kwenda wazibadilishe ziwe nini? Waje point kubwa sana mpigie Yesu makofi. Najua injinia mambo mengine yote yako sawa sawa eh. Ah kabisa e, niko vizuri. Mama ataisoma hiyo kirudi dodo. Haleluya. <laughs> Haleluya. Mungu an... miaka miwili hujafanya kazi. Miaka miwili. Hujafanya kazi. Hujafanya kazi. Bas unaenda kuwapita. Yesu alimwacha wanafunzi wake wakatangulia. Yeye akiwa kwenye maombi. Lakini Biblia inasema alipoanza kutembea juu ya maji, Biblia ikasema akataka kuwapita. Na wewe unaenda kuwapita wote waliofanya kazi. Kwa muda mfupi sana uchumi wako utabadilika na utakuwa mkubwa in the name of Jesus Christ. Napokea kwa jina la Yesu. Acha nikuombee sasa. Yes. Thank you Father. Yote yanaondoka leo. Baba katika jina la Yesu. Yote yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna cha mwamwivu wala mateso. Baba na uchumi wake ufunguke. In Jesus name. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Dear viewers, in front of us is engineer David Godfrey Gumbo. He came here at this altar having a problem of lower back pain for two years and some months. And he was using a lumbar corset uh, which was supporting his back. It was so painful for him, he couldn't do anything. But once he stepped at the altar, he met the anointed man of God, Prophet S.S. Roringa, who laid his hand upon him and he received his recovery and his complete healing and he continued receiving the word of God. He attended even the clinic of healing. He has been delivered. He has been healed. He is glorifying God together with everyone who is watching and listening. Praise the living Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Acha tu nika tuka, tuka, tupe huko tulitundike pale juu pale pigie Yesu makofi eh ngoja nikukabidhi mtu akufuatilia engineer ukimpoteza engineer wangu unajua na maono ya kujenga gorofa za makanisa njoo eh njoo huyu hapa huyu eh huyu eh, eh. atakuwa mdogo wako si unaona mnaelekea eh Blandina matata tupe maneno sasa. Yaani mimi napenda kumshukuru Mungu. Nataka ni flow yote kwa sababu shetani ametutesa muda mrefu. Yaani toa yote. Yaani usimuonea aibu shetani. Ukiambiwa hapa namtumishi sema, yaani we flow tu, we ni we sema tu. Ndiyo, kabisa. Sema yote. Mhm. Mm mimi napenda kumshukuru Mungu siku ile usiku tulipotoka hapa siku ya, ya Ijumaa. Ndiyo. Usiku nikalala. Ile mijoka ikaja tena ile uh -huh. mijoka. Sasa wakati nimelala tena nikawa kama vile 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 kama anataka kunanili kuzaa Aha. wale nyoka wakawa anataka kuingia eti mara ukatokea wewe hapo mmoja kabisa akawa ameshafika maeneo ya hapo ukiwa hivyo hivyo nikatokea eh ukiwa uko hivyo hivyo nikatokea eh ukatokea wewe hapo <laughs> ulipotokea ukawashika wale nyoka ulivyowashika wale nyoka ukawa unawavuta unapigana nao baadaye ukasema hivi naweka ukuta wa damu ya Yesu na mimi nikasema naweka ukuta wa damu ya Yesu kwa hiyo ukatokea ukuta mrefu sasa wale nyoka wakawa wanahangaika wanataka kupanda ule ule ukuta ule wanapanda wengine walikuwa wakijani wanjano weusi wanapanda yani wamepanda sijui hata wameishiria wapi alafu nikashtuka sasa ile siku ile kati tunaomba yule mtumishi Elisha alivyokuwa anasema unaona nini mimi nikawa na kuona wewe umekuja kunishika kichwa hapa unaniombea tukiwa hapa kanisani ulipokuwa unaniombea zile five blood zilikuwa zinatoka huku chini five blood eh zinatoka huku zinatokea wapi huku eh huku kwenye mapaji ya huku zinatoka sasa ulipokuwa unaniombea ulikuwa umevaa hizo nguo sasa ndo namwambia dadangu mbona alipokuwa ananiombea amevaa hizo nguo kwa sababu siku ya kwanza umekuja nikasema ah, sasa mbona nicho kuwa na kiona naona tofauti leo amekuja amevaa suti nyeupe kesho ile juma ile juma alamisi kwa mke juma umevaa ile kanzu nyeupe 
Sasa hii suti ameniombea nikiwa wapi? Sasa ndo ulipopanda hapa madhabahu ninaambia dadangu, akati mtumishi ananiombea, alikuwa amevaa nguo hizo. Ndo nikaanza oh. kushangaa. Ongeza makofi. Eh? Na, ni, na nilikuwa nimeisha kata tiketi ya kwenda Tanga nimeahilisha. Wow. Nimeahilisha safari. Wendo, wendo blandina matakta. Eh, si uliniambia niti? Ndio. Nimetii kabisa. <laughs> Hii kliniki ya uponyaji wamekuja watu. <laughs> Suliniambia ni ti? Nimeti. Haya umeti kale. Eh uliniambia ni ti niailishe kila kitu ulikusikilize. Uh-huh. Na kweli nimeti nimeailisha safari hata siju nitaondoka lini. Amina, Yesu anajua. Amina. Uh-huh. Eh. Na dadangu yule mwingine kagoma kuja. Eh. Uh-huh. Kasema yule mtumishi ana, anasema vingi. Yule mtumishi anasema vingi. <laughs> Kwao tumekuja na dadangu yule kule. E dada punga mkono. <laughs> If you believe you say amen. 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 Ah, dada. <laughs> Unaendeleaje? Karibu. Eh, karibu. Kichwa chako unacho leo? Ah, karibu. Ah, lile dela huu unacho. Eh, dada nani? Dada mwenye eh, mwenye pesa. Aliambia dada ana pesa, ametoa ngombe kwa mganga. Akapika na pilau, akatoa na mbuzi, akachinja, yeye ndo kiongozi wa mizimu, watu wa kara. Dada alitoa ngombe mzima. Wow. Na mbuzi, na kondoo, na pilau. Wakachinja. Mganga huyo, mwambie mganga huyo. Sasa nikamuuliza huyu dada ana hela ya ngombe akasema huyu ana hela nyingi sana dada. Eh eh blandina sasa. Yaani tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu tumeteseka sana. Mm. Yaani kwa kipindi kirefu tumeteswa sisi kwa, kwa masuala ya uzazi na hasa mimi na dadangu na yule mwingine tumeteswa sana kwenye masuala ya uzazi. Yaani kwa kweli nyie mliopo Dar es Salaam. Yaani mna dhahabu kubwa. Wow. Itumieni vizuri. Yaani mimi natamani hata nilale hapa hapa nisiondoke. Lakini ndo nafasi sina maana kule ndo ninakaa afu na kazi kule kule. Yaani natamani kwa kweli nisiondoke. Hapa kwa kweli panatia ra. Toka asubuhi sijanywa chai lakini sisiki njaa. Na tumbo langu mimi halijakuaga hivi. Hey. Yaani kwa watu wanaonijua hata ninaofanya nayo kazi wakati mwingine nilikuwa nikiingia ofisini wananiambia wewe mbona leo kama una mimba? Tumbo gumu. Tumbo sasa hivi linacheza cheza vizuri kabisa. Alafu kuna kitu nataka ni kunongoneze kidogo. Wewe blandina. Nanongoneza nini? Sitaki watu wasikie umu. Eh? Sitaki watu. Wewe unasema unamwaga yote sasa. Ah ah kuna hicho kimoja kidogo kina kina attention yani lazima uweke uchukue precaution kwanza kidogo. Ah. Ada chukue precaution. Sasa hiyo mbona mbona Ah. Wewe jua tu Blandina sasa hivi mambo? Eh, yani yule jamaa mambo yalikuwa tena baba baba. Sasa hivi mambo ndio hivyo yani elewa sasa. Eh, si na mimi na mimi na mimi nimekuiga upako wako. Na mimi nimeiga upako wako wa kuflow eh. Eh, kwa hiyo mambo yalikuwaje? Mambo pa- yalikuwa. Yalikuwa? Mm. Sasa hivi Baba mambo yalikuwa hivi. Sasa hivi. Sushaelewa sasa. Eh unafikiri hii raha inatoka wapi? Yuko vizuri baada ya mkesha. <laughs> eh unafikiri unafikiri rahisi eh? 
Eh. Kuna watu waliwahi kupata kichaa cha akili. Hasa namuona mtu tu amelala hapo ashtuki, ajigeuze ya nini. Kwa nini Blandina asichangamke? Anasema baada ya mkesha mambo Kona watoto tayari hapo. Ah. Ah. Kwa hiyo wewe Blandina <laughs> unaonaje sasa hapo? Mimi naona safi tu, yani mambo mazuri. Yani natamani niwe hapa, niabudu hapa hapa. Lakini ndo sina namna sasa. Dada Naudi yako siko Dar es Salaam unamwambiaje? Be? Dada yako huyu siko Dar es Salaam unamwambiaje? Huyu? Eh. Angangane. Uwatengeneze watu baba umu Yani uwatengeneze Ando so, mana jumapi usema ni mtengeneze yule baba Eee umesha mtengeneze tali ah. Eee <laughs> Na mambo mengine mengi Yani ni mengi Yani, yani kwa kweli ni raha ah. <laughs> Umemtengeneze pakubwa Pakubwa Sana ah. Yani Sauna... sio padogo Na asema ukweli jamani Sio ah. kambani sipo kwenye jokes hapa Yani na ungea ukweli kabisa, kabisa, kabisa Na hata ye labda ngekwepo hapa, angeshudia Hame mtengeneza pakubwa na nime msafilisha, hame ondoka jana Ah, ba Eh, hame msafilisha Wame hame msafilisha Hame ondoka Jana Ah, wame na hizo kajiongeza kwa nika safilishwa jana Wame huya na hito blandina matata Unaambiaje wanawake wenzako wanaokusikiliza wote duniani? Yaani tusikate tamaa, alafu tusifiche. Mm. Yaani tuwe wawazi. Mbona kwa daktari unaenda una flow yote kwa daktari? Mimi na hiki na hiki na hiki. Unaogopaje kusema asili zako hata kama ni kubwa mbele za Mungu? Na unaposema hivi unazidi kumwaibisha shetani. Usimpe nafasi shetani. Kumbuka yeye amekutesa kwa miaka mingapi? Ona watu wanavoteseka miaka 20, miaka 30. Kwa nini wewe unashindwa kumwaibisha kwa siku moja? Unajitakiwa ujitoe na usijione huruma. Kwenye mafanikio yote lazima uji sacrifice. Mtu usishangae ti anatoa sadaka shilingi moja. Unatoa sadaka shilingi moja shetani amekutesa kwa muda gani? Jitoe, yani bora usile. Bola usifanya kitu chote, lakini mtole mungu wako. Maana yeye hakulipi kwa pesa. Tunaangaika kwa waganga, tunaenda kwa waganga, tunachinja tuna, tuna yu mingombe, mimbuzi, alafu ha, ni nonsense. Kwa yu tunachotakiwa, mungu wakikuambia buwana to, na utoe kweli. Baba usiombe ela, zitakuja, hata mina kupa upako wangu. Zitakuja kwenye. Amen. Na po... If you believe, we'll say amen. 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 If you believe, we'll say amen. 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 Ah, ah kweli blandina wewe. Umetufungia shuda. <laughs> ah, ah, acha ni kuombe baba. Kama mewako wamekua mambo safi ya indele kwa safi. Na dada yako wote mtakuja hapa matumbo ya natembe Aleluya Aleluya Pigia Yesu makofi kwa jiri ya brandina we. Ongeza makofi yako kwa jiri ya brandina Aleluya Baba kwa china la Yesu kuiso Apoke watoto wake wote waliokuwa wamezuiliwa In Jesus name Thank you Lord Hallelujah. Sante mwana Yesu. Amen. Dada mkubwa. Kwa hosa daka umetoa? Eh? Umesha toa? Ha, pana, sija toa. Ha, unaanda abado? Eh, naanda kitu kikubwa. Sunajua ngombe tena? Ha. Mwana <laughs> <laughs> abariki sana. Hallelujah. Glory to Jesus. Uh, the ladies in front of us, this is Blandina, Matata, and their sister. <laughs> This is the wonderful family who came here with the multiple problems. They were having problem of conceiving and other problems, spiritual husband. But we thank God after meeting with the man of God during this uh, uh, clinic of healing, they have received their miracle and they are jubilant and they are thanking God. They have received their miracle already. Jesus has delivered them. We join together to say, Jesus, thank you for delivering them. Glory to Jesus. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi yako, Wangapi mebarikiwa na ibada hii ya leo? Wangapi mebarikiwa na shuhuda hizi? 
Wangapi shuhuda zimeinua imani yako? church you are welcome to worship with us and for those who are far keep on watching hallelujah tv distance is not a barrier do not miss the continuation of the second part mtazamaji basi na shaka umeweza kujionea mwenyewe hakika Mungu ali hai anatenda makuu hata katika zama hizi kupitia mtumishi wake ya kufuatilia ibada na vipindi mbali mbali kupitia Hallelujah TV. Hallelujah TV changing the world from pain to praise.